Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a este viernes 2 de septiembre y en el día de ayer obviamente no suponíamos que hoy nos íbamos a encontrar con un feriado teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas horas. Pero nosotros igual estamos aquí para traerles las informaciones, para contarles qué es lo que pasa en Ceres, en la región y en la provincia. Me presento, mi nombre es Silvana Bessi, saludamos a nuestro equipo de trabajo, saludamos a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire, pero ya nos vamos inmediatamente con los títulos del deporte, de eso se encarga Adrián Gustavo Tabela, porque obviamente que este feriado nacional impacta sobre las actividades deportivas, vamos a ver en qué forma. Adelante Adrián. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este viernes, cerrando nosotros una nueva semana con mucha información, con muchos datos, intenso recorrido, pero también contando la antesala de lo que serán los próximos días. Con este dato y esta información que ha surgido en las últimas horas, tras los hechos de público conocimiento que han decretado el feriado nacional, no se va a jugar el partido que tenía previsto disputar esta noche Atlético Ceres Unión en Rafaela frente a su homónimo el equipo celeste correspondiente este juego a la fecha 7 de la Copa Santa Fe de Baloncesto. Este partido fue reprogramado para el próximo día domingo 20 horas en el estadio Lucio Casarín en un ratito vamos a ampliar toda esta información. Si el fútbol de la Liga Regional Ceresina tendrá actividad normal el próximo domingo. Los equipos ceresinos jugando 14 y 16 horas. El Rojo en San Guillermo, central de local frente a Ferrodó. En un ratito también repasamos la jornada completa. Recordamos también en cuanto a básquetbol que el próximo día lunes comenzará Central a jugar Liga Argentina. En realidad a prepararse para su quinta presencia consecutiva. Estará llegando ya el entrenador Orlando Ferrato el domingo a última hora y el día lunes 19.30 aproximadamente. Primer contacto con los jugadores, más tarde con los dirigentes y aproximadamente a la hora 20.30, 20.45 la primera atención a los medios de prensa. Canal 20 Noticias en esta jornada de mediodía de viernes. La bienvenida para todos en un ratito la amplitud de los títulos que hemos puesto en la presentación. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres. Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de seres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, Jessica Mancilla, con las tres principales informaciones en este mediodía. Comenzó la Expo Vivi Santa Fe, el encuentro del turismo y comercio. San Guillermo, Villa Trinidad, Arrufo, Arcilia y Ceres muestran sus virtudes en la estación Belgrano de Santa Fe. La misma irá hasta el próximo domingo. Abren el tercer periodo de inscripción para aspirantes a guarda con fines adoptivos. El gobierno de la provincia, a través del Ruaga, abre una nueva inscripción en este 2022 en forma simple, gratuita y online, que va del primero al 10 de septiembre. 
El hombre que atentó contra Cristina Kirchner es brasileño y tiene 35 años. En la habitual manifestación que se realizó este jueves frente al departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño, un hombre sacó un arma y atentó contra su vida. Disparó a centímetros del rostro de la vicepresidente, pero el tiro no salió. De acuerdo con lo que se pudo averiguar, el agresor que se encuentra detenido fue identificado como Fernando Andrés Zabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña. Mes de comedias esta noche en Cine del Bueno Espías como nosotros las mejores películas de la década del 80 compiladas en esta semana y que vamos a ver en la maratón del próximo domingo. Pero aquí, señor director, el adelanto de Cine del Bueno Mes de Comedias, la película de esta noche. Esta noche, para cerrar la primera semana del mes de comedias, espías como nosotros. Dos ingenuos funcionarios de los servicios de espionaje norteamericanos son utilizados como anzuelo para despistar a los agentes rusos mientras su país trata de llevar a cabo una astuta operación. Humor político entre seriedad y farsa. Cine del Bueno, mes de comedias, esta noche, espías como nosotros. Ya. Solo hay un supervillano con un sentido de la moda tan Acabo de firmar el convenio con la Nación para el financiamiento del acueducto San Javier, San Cristóbal, Ceres y Tostado. Un monto de 23.500 millones. Abastecerá de agua potable a 19 localidades de los departamentos San Javier, San Justo, San Cristóbal y 9 de Julio. Santa Fe Provincia. Jessica Mancilla con Facundo Gorosito estuvieron cubriendo el acto y los festejos. Anoche en el liceo se trasladó debido a la lluvia de los 25 años del jardincito Crecer. Allí estuvieron exalumnos, varias promociones, los eh, actuales alumnos con sus padres. Padres que han sido alumnos del jardincito y que ahora llevan a sus padres. Así que Jessica y Facundo estuvieron conversando con varios de ellos. Así que aquí tenemos este hermoso contenido para mostrarles feliz cumpleaños al Jardincito Crecer, que el próximo domingo va a tener también su bicicleteada. Así que hermosas imágenes para disfrutar en este mediodía. Hola, 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 ¿cómo estás? 
escenario con tus hijos? ¿Qué sensación te genera eso? Muchos recuerdos de cuando era chica y venía a la guardería y también ver a mis hijos que fueron al, al mismo lugar donde yo era chica, muy contenta. Imagino que al momento de tomar la decisión de a ver dónde los llevo, dónde los dejo, no hubo duda. No, no hubo duda, no hubo otra elección. Eh, siempre fue ahí el lugar desde un principio para los dos. ¿Y cómo fue para ellos el tener que ir al jardín, el dejar, el preguntarte? ¿Vos estabas ahí? Al principio no lo entendían, de cómo que vos cuando eras chiquita también venías con las mismas maestras, porque eran las mismas maestras, y no, no creían que iban al mismo lugar donde iba su mamá, y felices ellos, haciendo miles de preguntas siempre. ¿Y cómo están ellos hoy subiendo al escenario? ¿Qué te contaron? ¿Tenemos que hacer? ¿Qué hay que bailar? ¿O preguntaban si se acordaban. <ríe> si la señora se acordará de mí, me decía, ¿se acordará? Sí, le digo, la señora se acuerda, ellos tenían los y las maestras se acordaban de ellos y bueno, felices por venir. Entonces imagino que ellos sí recuerdan mucho sí, la seño. Sí, sí, recuerdan mucho la seño y estaban ansiosas para ver qué pasaba. con varios años de diferencia, los dos fueron desde chiquititos. ¿Cómo fue esa sensación, ese desprendimiento de tener que dejar a los hijos con alguien que quizás no conocemos? Y la primera vez costó, Joaquín no caminaba, le proporcionaban un andador, y bueno, era para que se integre con otros nenes por ser hijo único. Y la nena más grande, no, ya fue con toda la confianza del mundo. Y acá la tenemos a Lucy también, egresada del jardín. ¿Qué te acordás que hacías en el jardín? ¿Te acordás de algo? Sí. Eh, me gustaba jugar mucho con mis compañeros. ¿Y tenés algún amigo del jardín que todavía sea tu amigo? Sí. ¿Quién es, por ejemplo? Nacho. ¿Nacho? Nacho, ¿vos qué te acordás del jardín cuando hablamos del jardín? Que, que yo hacía travesura. ¿Cómo travesura? ¿Y te retaban mucho los señor? A veces. ¿A veces? ¿Te gustaba el jardín? ¿Te gustaría volver a lo mejor? Sí. ¿Y hoy qué sentís cuando ves que están esos nenes tan chiquititos subiendo ahí? ¿Te gusta verlos? ¿Están contentos, no? Sí. Imagino se encontraron para hablar y como si no hubiese pasado el tiempo. Tal cual, sí, fue así. Eh, armamos un grupo de WhatsApp, eh, nos fuimos contactando por Instagram, por Facebook, porque no teníamos todos los contactos. Y bueno, hoy al vernos, la verdad que es una alegría muy grande ver la Sandra, ver, ver la Adriana y ver todo lo que crecieron. No, y esa sensación de reencontrarse con la seño y volver a sentirse niño. La verdad que fue, desde que entramos, estábamos muy emocionados. Muchas cosas hoy, hermoso, tantas emociones. Ay, vos, vos lo, lo viviste. Ver entrar a la primera promo, ver cada cosa, recordar. Obviamente lo extrañé a Jorge, extrañé a mi papá, pero el cariño de la gente y de la comunidad que hace que estemos cumpliendo 25 años. Escuchábamos, es, es escuchamos las, papás, las palabras de algunos papás, de algunos abuelos, 
agradeciendo el trabajo hacia la comunidad, porque en definitiva es eso, es sí. la formación de nuestro futuro. Por eso el eslogan que dice la remerita, 25 años sembrando la semilla del amor. Eh, nosotras estamos convencidas que vos dejás esa huellita y eso es lo que da fruto. Caminar y que te digan chau seño, o que corran a abrazarte, eso te hace rico. No es lo que tenemos en el bolsillo, Jessy, ¿viste? Hablamos y con la primera promoción nos decían, por un ratito nos sentimos niños de nuevo con las señas. Sí. Hermoso, hermoso. Sin precio. Y tengo anécdotas con ellos que se acordaban y como muchos de los que hemos compartido, así que re lindo. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Minuto de noticias. El Frente de Todos convocó a marchar a Plaza de Mayo este mediodía tras el intento de magnicidio contra Cristina. Es el hecho más grave desde el retorno de la democracia, aseguró Alberto Fernández, quien decretó feriado nacional. El Papa Francisco expresó su solidaridad y cercanía con la exmandataria y pidió que prevalezca la armonía y el respeto. Líderes de la región y del mundo manifestaron su condena al atentado contra la vicepresidenta de la nación. Avanza la investigación, la justicia inspeccionó el lugar del hecho y toma declaraciones a los testigos. Los peritajes confirmaron que el arma que llevaba el agresor de nacionalidad brasileña es apta para el disparo. Mendoza y Jujuy son las únicas dos provincias que no adhieren al feriado nacional dispuesto por el presidente. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Avanzamos en este día viernes, como decimos habitualmente, la antesala de un fin de semana deportivo realmente muy atractivo. Con este primer cambio, con esta información, por los hechos que han acaecido anoche en... El capital federal, el atentado a la vicepresidenta de la nación, el presidente decretó el feriado, incluye, claro, no solamente a la actividad normal, sino también a las competencias deportivas. No habrá nada en la República Argentina. Esto eh, afecta al partido que tenía que jugar esta noche, Atlético Ceres Unión en Rafaela, frente a su homónimo, el equipo albiceleste, por esta fecha 7, segunda de las revanchas de la Copa Santa Fe de Básquetbol. Hace instantes, los dirigentes se han puesto de acuerdo para reprogramar este encuentro para el próximo domingo a la hora 20. Ahí estaremos también con Canal 20, asistiendo al conjunto rojo asistiendo al partido que va a disputarse en el estadio Lucio Casarín. Todos los juegos de esta noche que estaban anunciados 21 a 30 horas van a ser eh, reprogramados a partir del próximo día domingo. Algunos ya han acordado de jugar entre el lunes y martes de la semana que viene para que no se interrumpa el andar normal de esta etapa regular de las cuatro zonas que van a clasificar, recordamos, a los tres primeros directamente a octavos de final. Los cuartos y los quintos van a ordenarse desde el décimo tercero al vigésimo puesto para jugar los playoffs y sacar cuatro más para jugar directamente los octavos. Si sí, el fútbol de la Liga Regional Ceresina tendrá actividad normal el próximo día domingo, Atlético Ceres jugando en San Guillermo frente a Unión Cultural y Deportiva, Central Local de Ferrodó de San Cristóbal, Atlético Tomás.
costado de Libertad de Villa de Trinidad, Atlético Selva San Lorenzo de Tostado. Un rato más tarde, en Ambrosetti, San Lorenzo va a ser anfitrión de Unión y Juventud de Bandera, tendrá fecha libre uno de los punteros, Unión Deportiva Rufó, que viene de ganar el último domingo en el barrio Belgrano. Un campeonato que se está metiendo lentamente en el segundo 50% de esta etapa de clasificación, algunos claramente por los puntos más necesitados que otros, no es una fecha determinante, ni trascendente, ni definitiva, pero sí que puede llegar a acentuar algunas tendencias. Ferradó viene a buscar mínimamente un punto a la cancha de central, Atlético Tostado necesita otra vez hacerse fuerte de local porque no arrancó el equipo verde, ganador del primer 50% de la mejor manera de este torneo clausura. Libertad es el escolta de Atlético Selva, Unión Deportiva Rufó, viene de empatar un par de partidos eh, de manera consecutiva, van a reeditar en cierta forma aquella final del torneo de apertura y Atlético Ceres va a intentar recomponer estadísticamente su andar, su imagen bastante buena ha sido el domingo ante eh, Unión Deportiva Rufó, se lo termina ganando el equipo aurinegro eh, por el mejor trabajo hecho en la etapa complementaria. Su rival viene también a los tropezones, no la pasó bien este equipo que conduce González después de la derrota en el Clásico frente a Libertad. Se lo empató Unión y Juventud de Bandera en los últimos cinco minutos, se trajo un punto desde Tostado, pero San Lorenzo aparece como los equipos más débiles y todos querrán seguramente sumar tres unidades, como lo ha hecho Atlético Ceres Unión hace exactamente 15 días. Linda fecha la que se viene, estructura importante para nosotros eh, acompañar, cubrir, pondremos como es habitual eh, el partido entre semana, acompañando siempre a un cerecino y lógicamente con las cámaras en exclusiva, con voces de protagonistas e imágenes de cada uno de estos acontecimientos deportivos. El fútbol de la cerecina, la Copa Santa Fe de básquetbol, aquí estarán en Canal 20 Ceres a partir de la próxima semana y por supuesto ya muy cerca de la presentación del plantel del Club Central Argentino Olímpico que comenzará el próximo lunes a trabajar hacia su quinta presencia consecutiva en la Liga Argentina de Básquetbol. Santa Fe, El Encuentro. Un recorrido para conocer las propuestas y destinos turísticos de la provincia de Santa Fe. Del primero al 4 de septiembre. Viví Santa Fe, El Encuentro. Estación Belgrano Santa Fe. Auspicia Secretaría de Turismo. Santa Fe Provincia. Organiza FESECO. Maratón del próximo domingo desde el mediodía, una tras otra en las mejores comedias de la década del 80 en este mes de comedias. Así que aquí tenemos el adelanto, señor director. Este domingo... Maratón, películas cómicas, década del 80. Arrancamos al mediodía con ¿Y dónde está el piloto? Seguimos con The Blues Brothers. Vacaciones familiares. Una loca familia provoca caos en sus vacaciones por Europa. Locademia de policía. Cualquiera puede entrar en las filas de la policía, pero todo sale pésimamente mal. Finalizamos con espías como nosotros. El humor más delirante de la década del 80. Rescatamos las cinco mejores películas de la década del 80. Mes de comedias. Maratón del domingo desde el mediodía. Por Canal 20 Ceres. El canal abierto y gratuito. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta nacional más por menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios.
Residencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego, número 9316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45. Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego en Hipólito Vieites 136. La emprendedora Nati Masuccini hace poco tiempo que está viviendo en Ceres, es de la ciudad de Selva y tiene su propio emprendimiento. Conversó con nosotros dentro del espacio que coordina Silvia Lázaro para contarnos de qué se trata su emprendimiento, cómo fue que comenzó, cómo piensa ampliarse, de qué manera lo está haciendo por ahora. Así que compartimos el espacio de emprendedores ceresinos con Nati que nos contaba lo siguiente. Bueno, mi emprendimiento se llama Mi Rayito de Luz Se trata de venta de ropas de bebés De recién nacido hasta tres años más o menos ¿Virtual o tenés no, un lugar físico? todo virtual Todo virtual Bueno, ¿y cuándo comenzaste con este emprendimiento? Eh, hace poquito, el 24 de junio Más o menos eh, me llegó mi primer pedido Y ahí arranqué a vender eh, Vendo en mi casa también eh, Voy... Las chicas pueden ir a ver, hay chicas que van, llevan los bebés y eh, le miden las prendas. Uh -huh. ¿Y cómo se te ocurrió arrancar con este emprendimiento? Y que para generar un ingreso más, uh -huh. eh, para ayudar a mi pareja, porque él es el único que él tra va, trabaja él. Uh -huh. Así que con el motivo de generar un ingreso más a la casa. Claro, pero digo, eh, ¿por qué justo ropa de bebé? ¿Por qué se te ocurrió esta, eh, esta rama? Digamos? Porque tenemos un niño... Eh, un niño chiquito, entonces también viene de eso, porque es más o menos lo que yo sé, cómo me voy guiando, sé los talles, eh, es algo que yo sé manejar, uh -huh. digamos. Claro. Y con las redes sociales, ¿cómo haces? ¿Cómo, cómo es la, la venta virtual? Eh, tengo Instagram y Face, y manejo mucho los estados de WhatsApp, y a través de eso vendo. Claro, es, es actualizarlo continuamente. Sí, manejarlo uh -huh. continuamente y subir todos los días. Si sea prendas repetidas, pero subirlas para claro. que las vean. ¿Estuviste leyendo, capacitándote un poco por redes sociales para ver cómo era el tema? Sí, porque... un montón. Ah, busqué, eh, busqué, estuve buscando en aplicaciones, eh, descargué un montón de cosas para sacar buenas fotos. Eh, pero bueno, de a poquito voy aprendiendo y todavía me cuesta claro. el tema de la foto. Porque que tiene, tiene que ver la imagen, ¿no? Sí. Que sea buena calidad, que esté bien iluminada. Sí, sí, tiene todo mucho que ver. Más la luz, que se vea bien la prenda, que, que sea así como se ve. Claro. Eh, ¿Hay que actualizar permanentemente? En mi caso, sí. sí. Yo la manejo un montón porque eso también te suma muchos seguidores, manejarla continuamente vas sumando, vas haciéndote conocido. Claro, claro. Así que... Bueno, y lo mismo que haces en WhatsApp, lo pasás a las redes, sí. a Facebook y a Instagram. Sí, sí, sí. ¿No sí. importa si se repiten en todas las redes sociales los, las stories o los estados? No, porque, por ejemplo, yo en Instagram tengo eh, seguidoras que en WhatsApp no las tengo. Claro. Entonces, así lo voy usando. Y también llevo a Selva ropa, uh -huh. eh, así que en WhatsApp manejo más lo que es Selva. Claro. Porque yo era de allá, entonces me voy conociendo así. Claro. ¿Cuánto hace que estás en Ceres? Siete meses. Más ah, menos. es poquitísimo sí, entonces. siete meses que vivo acá. Bueno. ¿Eh, ¿Ya tuviste oportunidad de ir a alguna de las ferias de emprendedores? No, ahora me anoté, uh -huh. le escribí a la chica para ir ahora. Bueno, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Cómo te ubican en las redes? En Instagram, mi rayito de luz o mi rayito de punto de luz 3. Así. Sí. O en Facebook también, mi rayito de luz. Perfecto. ¿Y el número de WhatsApp? Eh, mi número es 3857-578794. Bueno, bebés y, y niños, ¿hasta qué edad traes? Y hasta los tres años, más o menos. De recién nacido a los tres años. Más adelante la idea es seguir trayendo para niños, pero bueno, de a poquito. Claro, claro. Vas aprendiendo y vas sí, después sí. abriendo también el abanico. Eh, bueno, ¿Y cómo haces, por ejemplo, con las... Eh, ¿Siempre le compras a una misma marca? ¿Tenés varias marcas? ¿Cómo no, no, son varios fabricantes, eh, varias marcas que voy trayendo, voy viendo la calidad a través de la ropa 
y ahí voy cambiando, viendo si me conviene, si no, uh -huh. eh, porque hay precios que son económicos, pero la calidad no es linda, así que tengo que ir cambiando y así. Ir viendo, digamos. ir viendo. Prueba y error, sí. prueba y error. Es importante destacar que durante el gobierno de Omar Perotti se van a inaugurar cerca de 2.000 nuevas plazas para el servicio penitenciario, un hecho inédito, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos que va a tratar de paliar la situación de sobrepoblación en las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar. Rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman gobierno de la provincia de Santa Fe. clima para el fin de semana en nuestra ciudad. Para mañana sábado se esperan temperaturas mínimas de 4 grados, máximas de 20. El cielo estará totalmente despejado durante todo el día. El domingo las temperaturas mínimas serán de 7 grados, las máximas de 22. El cielo también estará totalmente despejado. El lunes la temperatura mínima estimada es de 7 grados, la máxima de 22. El cielo algo a parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana... Farmacia Silva, Avenida Mayo 523. Esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 1, Barrio Guillermo Decker, Malvinas Argentinas, Quilmes, Estadio Municipal, General López. Los Juegos Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán a los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe Provincia Deportiva. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año al 144 en toda la provincia al 911. Santa Fe Provincia. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Gracias a Collage Multimarcas que me asiste para cada mediodía con esta remita que también está dentro de lo que es la liquidación de invierno gracias a Ojana por los accesorios, gracias a Lucila Espíndola y a Natura de Antonio Figueroa Jessica Mancilla, Facundo Gorosito, Daniela Gómez Franco Acuña, Adrián Gustavo Tra Tabela, nuestro equipo de trabajo mi nombre es Silvana Bess y los invito a compartir toda nuestra programación del fin de semana así que pueden estar enganchados con Canal 20 el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres, alta definición de la buena. Van a notar la diferencia de imagen, así que los invitamos a que nos sigan acompañando también en nuestro canal de noticias www.canal20ceres.com.ar. Para sentirme vivo es la canción, nuestro director nos dice que sí, Gustavo Quinteros para cerrar este programa, Diego Torres para darles a conocer esta canción ya para abrir las puertas del fin de semana en este primer fin de semana del mes de septiembre, luego de la lluviecita de ayer que fue importante. Así que buen fin de semana para todos, Gustavo Quinteros, nuestro director, quien está haciendo la puesta al aire, nos deja con este clip entonces, hasta el próximo lunes.